Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmaduka Rabbi kama allamtana an-nahmad Wa usalli wa usallimu ala khairi khalkika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba' Sidang penonton yang dirahmati Allah Saya ucapkan selamat petang Salam sejahtera Dan saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan semuanya Dalam keadaan sejahtera Dalam lembayung rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita telah bersama-sama berjaya menharungi perintah kawalan pergerakan PKP dan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB dengan jayanya. Hari ini adalah hari kedua bagi perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP. Mungkin ramai yang tertanya-tanya bila lagi masjid dan surau nak dibuka. Tak kurang juga yang bertanya ada ke haji tahun ni. Kita semua bersetuju, semua rindu dan cintakan masjid serta surau. Begitu juga saya, dalam masa yang sama tempoh PKPP ini adalah tempoh penting bagi sektor sosial aktiviti masjid dan surau. Bagi memasuki fasa strategi keluar exit strategi, Hal yang sama juga diluahkan oleh saudara-saudara kita bukan Muslim berkenaan rumah ibadah mereka. Saya dimaklumkan pihak Kementerian Perpaduan Negara sentiasa bertungkus lumus bagi matlamat yang sama juga. Sudah barang tentu kita berkongsi rasa yang sama. Pendekatan soft landing dengan pembukaan masjid, surau Jumaat dan juga surau serta perluasan kapasiti jemaah secara bertahap tadarus yang bermula sejak 15 Mei 2020 oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri-Negeri khususnya pihak berkuasa agama negeri dengan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN adalah wajar bagi memastikan kesejahteraan umat Islam. Ia juga amat penting bagi memelihara imej institusi masjid dan surau di Malaysia agar terus dicontohi dan disegani di peringkat dalam dan luar negara dari sudut pengurusan risiko. Para penonton dan seluruh umat Islam di Malaysia, seorang ulama, hukama, Zunun al-Misri pernah menyebut ada empat perkara buruk yang menghasilkan natijah. Yang pertama, tergesa-gesa natijah dan buahnya adalah penyelesalan. Kagum pada diri sendiri buahnya adalah kebencian. Keras kepala yang buahnya adalah kebingungan. Dan rakus buahnya adalah kemiskinan. Kerajaan Malaysia... Begitu juga pihak berkuasa agama negeri amat berhati-hati dalam membuat keputusan berhubung pembukaan semula aktiviti di masjid, surau Jumaat dan surau di seluruh Malaysia. Kita tak mahu terburu-buru dalam memutuskan sesuatu yang akhirnya boleh membawa kepada pelbagai kemungkinan yang tak diingini. Pelbagai aspek perlu dinilai satu persatu dengan teliti sebelum tindakan diambil. Inilah yang dikehendaki dalam Islam. Perlu saya ingatkan bahawa Perlembagaan Persekutuan menetapkan urusan berkaitan hal ehwal Islam berada di bawah ruang lingkup kuasa dan bidang kuasa negeri di bawah naungan raja-raja bagi negeri-negeri Hal ini jelas disebut di bawah butiran satu senarai negeri jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jawatan kuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI kali ke-6 yang bersidang pada 9 Jun 2020 telah mencadangkan garis panduan perluasan kapasiti solat Jumaat dan solat berjemaah 
dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat dan juga pemulihan ini justru cadangan perluasan kapasiti solat jemaah dan solat berjemaah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat dan juga pemulihan yang saya nyatakan ini adalah satu pandangan dan nasihat untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh pihak berkuasa agama negeri masing-masing Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Saya ingin memaklumkan bahawa saya juga telah menghadap ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agung As-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah melalui sidang video bagi tujuan mengangkat sembah cadangan garis panduan perluasan kapasiti solat Jumaat dan solat berjemaah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP di wilayah persekutuan Alhamdulillah Seri Paduka Baginda telah menzahirkan titah perkenan bagi cadangan tersebut bagi wilayah persekutuan semua masjid surau Jumaat dan surau dalam zon hijau saya ulangi dalam zon hijau di wilayah persekutuan akan dibuka bagi solat Jumaat dan solat berjemaah dengan perluasan bilangan 1/3 daripada jumlah hak kapasiti bagi dewan solat utama. Ini bermula dengan solat Jumaat pada 12 Jun 2020 bersamaan 20 Syawal 1441 Hijrah. Sebagai contoh, jika sebuah dewan solat mampu memuatkan 1000 orang jemaah pada satu-satu masa, maka bilangannya yang dibenarkan adalah 333 orang buat masa ini. Jawatan kuasa karya masjid, surau jemaah dan surau boleh melantik sukarelawan dalam kalangan jemaah bagi membantu kawalan sebelum dan selepas solat. Sistem penggiliran atau apa cara yang sesuai pada hemat jawatan kuasa karya masjid, surau jemaah dan surau boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kepada anak karya lain untuk hadir. Kapasiti ini akan ditambah secara berperingkat dengan makluman dari semasa ke semasa atas nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Saya maklum jauh di sudut hati wanita-wanita di luar sana teringin untuk kembali beribadah di rumah Allah. Berita gembira buat semua muslimah. Anda juga dibenarkan untuk ke masjid surau Jumaat dan surau dengan syarat bersama-sama dengan mahram anda. Kepada warga mas tak ada hak umur yang ditetapkan untuk hadis bagi jemaah dengan syarat anda sihat. Kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah, jemaah yang bergejala dan mengidap penyakit kronik tidak dibenarkan hadis buat masa ini. Masjid turut dibuka ruang tertentu untuk mereka yang ingin singgah solat seperti musafir, pemandu, rider dan juga perkhidmatan e-helin. Selain itu, antara hal yang menjadi kegusaran saya sejak awal perintah kawalan pergerakan adalah keadaan para penceramah, ustaz dan ustazah yang mengajar sepenuh masa di masjid dan surau. Ramai juga jemaah yang merindukan kuliah-kuliah harian dan mingguan yang menyerikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kuliah maghrib dan kuliah subuh boleh dijalankan semula dengan mematuhi beberapa syarat iaitu kuliah maghrib hendaklah dihentikan sebaik sahaja waktu masuknya isyak. Manakala kuliah subuh boleh berlangsung sekitar 20 hingga 30 minit sahaja. Jadi masjid dan surau boleh kembali diimarahkan dengan lebih aktif Cuma saya ingin mengingatkan kepada jawatan kuasa masjid Surau Jumaat dan surau bahawa jamuan makan selepas kuliah adalah tidak dibenarkan buat masa ini Tidak lupa kepada bakal pengantin yang akan berumah tangga akad nikah boleh dijalankan di masjid saya dimaklumkan pihak jawatan kuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan mengeluarkan garis panduan yang lebih terperinci dengan makluman 
untuk maklumat bagi pihak-pihak jawatan kuasa karyah masjid surau jumaat dan surau di wilayah persekutuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah saya ingin bersama-sama mengingatkan kepada para umat Islam khususnya yang telah dan akan menunaikan salat di masjid surau jumaat dan surau di seluruh Malaysia untuk mematuhi perkara berikut Pertama, melaksanakan penjarakan sosial Social distancing di dalam dan di luar masjid Kedua, jarak antara ahli jemaah adalah Sejauh satu meter antara satu sama lain Dan jemaah wajib memakai pelitup muka Cara masuk dan keluar masjid Mesti dengan beratur serta menjaga penjarakan yang terkawal semua ahli jemaah yang hadir hendaklah mengambil wuduk di rumah dan membawa sejadah masing-masing sebelum hadir ke masjid. Jika wuduk terbatal, anda dibolehkan untuk mengambil wuduk di pilih air yang ditetapkan sahaja. Penggunaan kolah tidak dibenarkan. Jemaah dipastikan terus bersurai dalam keadaan tenang. Tidak ada bersalaman dan bersentuhan sepanjang berada di masjid, surau jemaah dan surau. Tiada perkumpulan dibenarkan selepas selesai solat Jumaat sama ada dalam atau di luar masjid. Dalam masa yang sama, pihak berkuasa agama negeri-negeri juga diminta untuk mengambil serius beberapa poin berikut. Mewujudkan kaunter di pintu masuk bagi memeriksa suhu badan, sanitasi tangan serta rekod kehadiran Jumaat. Melakukan sanitasi ruang salat dan kawasan sekitarnya termasuk tandas dan ruang wuduk sebelum dan selepas salat. Penggunaan tandas perlu dihakkan mengikut jumlah bilik tandas yang ada pada satu-satu masa. Kehadiran direkodkan dalam buku kehadiran dan atau aplikasi yang disediakan pihak masjid karyah, surau jumaat dan juga surau. Pintu masjid dibuka hanya sejam sebelum azan dan ditutup sejurus selepas selesai doa dibacakan. Ringkasnya, Pak De Mak De yang tinggal di wilayah persekutuan Putrajaya bolehlah sebagai contoh bolehlah ke Masjid Mahmudiyah Presyen 16 yang berada dalam Zoom Hijau untuk menunaikan salat berjemaah. Cucu-cucu yang berumur 12 tahun ke bawah tak dibenarkan ikut bersama buat masa ini. Sepanjang tempoh PKP dan PKPB, mungkin Pak De memenuhi masa lapan dengan mendengar ceramah saya melalui Spotify dan YouTube. Mak De boleh ingatkan Pak De yang kuliah maghrib dan kuliah subuh telah mula diadakan kembali. Selesai salat pada dan makda bolehlah bersedekah barang seringgit dua bagi tabung masjid moga-moga berkat hidup pada dan makda sekeluarga. Bagi bukan warga negara, sejujurnya saya amat mengasihi anda semua. Tak ada kasta dan derjat yang memisahkan manusia dalam Islam. Perman Allah Taala, Inna akramakum inda Allah yatqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Bagi pihak kerajaan Malaysia, tidak ada sekelumit pun niat dalam hati kami untuk menidakkan hak anda untuk beribadah bersama-sama kami di rumah Allah Subhanahu SWT. Bukan warga negara tetap sedara seagama yang berpayung di bawah kalimah syahadah yang sama. Buktinya lihatlah selama ini sebelum adanya wabak COVID-19. Bukan warga negara bebas untuk beribadah di mana-mana masjid, surau Jumaat dan surau. Sebagaimana yang telah saya tegaskan, kebenaran pembukaan masjid, surau Jumaat dan surau ini adalah secara berperingkap-peringkap bermula 15 Mei 2020 tempoh hari. InsyaAllah, sedikit masa lagi kita akan dapat bersama-sama mengimarahkannya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Awlawiyah Fiqh Al-Awlawiyah Dalam melaksanakan pertimbangan dan perbandingan Di antara pelbagai kemaslahatan Al-Masalih Maka ketentuan berikut perlu diikuti Mengutamakan kemaslahatan yang telah diyakinkan terjadinya ke atas kemaslahatan yang belum dapat diyakini berlakunya ia 
mengutamakan kemaslahatan yang besar ke atas kemaslahatan yang kecil, mengutamakan kemaslahatan orang ramai majoriti ke atas kemaslahatan seseorang individu. Oleh itu, pertimbangan terbaik bagi kerajaan Malaysia buat masa ini adalah pembukaan aktiviti masjid surau Jumaat dan surau secara berperingkat dan dimulakan bagi warga negara terlebih dahulu. Kepada umat Islam yang menunaikan salat di surau, pusat membeli belah, hentian rehat dan rawat dan stesen minyak, anda juga hendaklah mematuhi garis panduan asas sebagaimana yang telah disebutkan. Saya akan siarkan di media sosial rasmi saya untuk rojokan semua pihak. Kita menjunjung tinggi hikmah dan kebijaksanaan kebuah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agung dan kebuah duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu dalam mempertimbangkan dan memutuskan sebarang urusan berkaitan hal ehwal Islam di persekutuan dan di negeri-negeri. Saudara-saudara yang saya kasihi sekalian Sehingga kini masih belum ada vaksin yang sesuai untuk mengekam penyebaran virus COVID-19 Yang telah meragut banyak nyawa di seluruh dunia Ibadat haji yang merupakan rukun Islam yang kelima berkait rapat dengan syariat syarat istita'ah Istita'ah dengan makna berkemampuan dalam melaksanakan ibadat haji dari aspek kesihatan, keselamatan, keizinan melakukan perjalanan ke tanah suci dan keuangan. Tanpa keupayaan atau kemampuan pada hal-hal yang disebutkan, maka menurut hukum syariah, syarat istita'ah tidak dicapai untuk mewajibkan kita menunaikan haji. Liman istata'a ilaihi sabila. Saya nyatakan dengan tulus ikhlas bahawa ini adalah satu keputusan yang amat berat untuk diluahkan. Tanah suci adalah segala-galanya bagi umat Islam. Sebut saja Mekah, sejuk sebut saja Madinah, sudah barang tentu mengalir air mata bagi mereka yang pernah mengunjunginya lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kerajaan yang prihatin dan mengambil berat keselamatan kesihatan dan kesejahteraan rakyat makanya kami melihat kepada beberapa kaedah yang masyhur yang disebut dalam Islam ad-darar yuzal kemudaratan hendaklah dihilangkan Begitu juga kaedah menyebut Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih Menghendakkan perkara yang membawa kerosakan adalah lebih utama dari mendapat kebaikan Apabila bertembung dua keadaan iaitu yang boleh mendatangkan kebaikan atau kerosakan dalam melakukan sesuatu perkara Atau dalam mengelakkan sesuatu maka syarak syarak telah menetapkan bahawa hendaklah diletak dielakkan perkara yang boleh mendatangkan kerosakan terlebih dahulu kemudian barulah dilakukan perkara yang boleh mendatangkan kebaikan dengan syarak maslahah tersebut terlalu sedikit berbanding kerosakan yang bakal terjadi setelah mendapat titah perkenan kebawah duli yang maha mulia seri paduka baginda yang tuan agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Maka saya bagi pihak kerajaan Malaysia Ingin mengumumkan kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam bahawa Berdasarkan kepada taklimat yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Dan Lembaga Tabung Haji serta perbincangan ahli-ahli mesyuarat jawatan kuasa, muzakarah khas, majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang telah bersidang bersama dengan ashabus samahah para mufti maka pada 9 Jun 2020 ibadat haji untuk semua rakyat Malaysia bagi musim haji 1441 Hijrah adalah ditangguhkan ke tahun hadapan Semalam 
saya telah menjemput duta kerajaan Arab Saudi ke Malaysia untuk bertemu dan menyerahkan surat resmi penangguhan ibadah haji bagi Malaysia untuk disampaikan kepada Dr. Muhammad Saleh bin Tahir Banting selaku Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Selain Malaysia, antara negara-negara lain yang turut menangguhkan penghantaran jemaah haji mereka adalah Indonesia, Singapura, Kemboja, Thailand dan Brunei. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi di bawah kepimpinan Khadimil Haramain Al-Sharifain Raja Salman Abdul Aziz atas usaha sungguh-sungguh dan penuh gigih dalam membendung penularan jangkitan COVID-19 di Tanah Suci. Kami amat menghargai segala pengorbanan Kerajaan Arab Saudi dan wira-wira barisan hadapan mereka yang masih bertungkus lumus dan berterusan memerangi wabak ini khususnya di dua, dua buah kota suci yang kita cintai dan seluruh umat Islam mencintainya Makkahul Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah. Saya mengharapkan semua bakal haji untuk bersabar dan reda dengan keputusan ini. Sehubungan itu tabung haji akan mengeluarkan kenyataan resmi dan soalan lazim FAQ berkaitan urusan penangguhan ibadat haji bagi muslim haji bagi musim haji 1441 Hijrah sejurus selepas sidang media ini. Saya juga menyeru seluruh umat Islam di Malaysia untuk terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabak ini sepenuhnya dan memelihara dua kota suci Makkah dan Madinah dari sebarang perkara yang tak diingini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengeluarkan laman sesawang resmi menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah dilancarkan baru-baru ini dan boleh dilayari di www.mira.gov.my. Laman sesawang ini merupakan yang pertama seumpamanya dalam sejarah kerajaan Malaysia. Segala info-info berkaitan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan disiarkan melalui platform ini termasuklah dalam isu haji. Semoga dengan doa dan munajat kita, pembukaan berperingkat-peringkat masjid dan surau di wilayah seluruh di seluruh di Malaysia di seluruh Malaysia bermula 15 Mei 2020 serta pelaksanaan ibadat haji pada tahun hadapan akan dapat direalisasikan dengan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengambil kesempatan untuk memohon maaf kepada seluruh rakan-rakan yang sudah bersiap sedia untuk ke Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadat haji kerana kita amat-amat memikirkan berkenaan dengan kesihatan dan keselamatan para jemaah. Semoga segala kabus COVID-19 ini bergarak berlalu pergi dari komus kehidupan kita. Akhir kalam, sekali lagi saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah tabahkan hati kita dan Allah tetap ganjarkan kepada kita dengan niat kita untuk ke Makkahul Mukarramah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan. Assalamualaikum Datuk. Mengenai bakal haji yang telah terpilih untuk menunaikan haji tahun ini, adakah penundaan akan menjejaskan giliran mereka? Sebagaimana yang telah diputuskan bersama dengan tabung haji, mereka yang tak dapat pergi pada tahun ini keseluruhannya akan dibawa ke tahun hadapan. Jadi mereka akan dibawa ke tahun hadapan, yang tahun hadapan kepada tahun hadapan yang lain dan kita akan cuba usahakan dengan seterbaik mungkin. Dan kecuali masalah yang telah diterima melalui rayuan haji yang telah diluluskan oleh tabung haji, maka diminta untuk membuat rayuan semula kerana rayuan ini adalah dianggap sebagai terbatal dan insya-Allah 
pohonglah semula pada tahun hadapan. Assalamualaikum Datuk. Uh, saya nak tanya adakah disebabkan penangguhan uh, haji tahun ni uh, adakah kuota kita akan bertambah tahun depan? Masalah ini kita bergantung kepada kerajaan Arab Saudi. Insya-Allah jika diizinkan selepas selesai wabak ini kami akan mengunjungi ke Saudi untuk berbincang dan membina hubungan yang seterbaik mungkin insya-Allah termasuk membincangkan isu-isu seperti ini. Tu, uh, adakah jemaah haji yang tak dapat tunaikan haji tahun ini akan dapat refund dan uh, adakah penangguhan tersebut termasuk haji furada? Ya. Yeah. Masalah refund dia boleh minta apa tak jadi masalah insya-Allah tabung haji bersedia sebab itu hak dia. Dia tak ada masalah apa-apa bahkan insya-Allah besok hari kedua orang kuat kami CEO tabung haji dan juga Datuk Syed juga daripada Tabung Haji akan sama-sama memberi penerangan di TV pagi esok dalam ruangan Assalamualaikum khas insyaAllah. Berkenaan dengan Furada juga, maka ia juga sama seperti mana yang telah kita katakan kerana apa yang kita putuskan adalah sifat keseluruhan. Wallahualam. Okay, saya ucapkan terima kasih semua.